ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு திங்ஸ் நோ தமிழ் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சாக்லேட் ரஃபில் கேக் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஸ்பான்ஜ் வந்து சாக்லேட் ஸ்பான்ஜ் தான் ரெடி பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து அரை கப் மைதா மாவை வந்து தட்டிகிட்டு எடுத்துக்கோங்க தலையை தட்டிகிட்டு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பேக்கிங் பவுடர் வந்து அரை ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா கால் ஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் கொக்கோ பவுடர் வந்து நாலு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வந்து இது வந்து சாக்லேட் ஸ்பான்ஜுங்கிறதுனால கொக்கோ ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் இருக்கணும் சாக்லேட் ஃப்ளேவர் ஸோ வந்து நான் நாலு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து நாலு டீஸ்பூன் ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இதை வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு தடவை சளித்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அந்த பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா அது எல்லாமே வந்து நல்லா வந்து அந்த எல்லா மாவோடையும் மிக்ஸ் ஆகி இருக்கும் ஸோ மூணுலேருந்து நாலு தடவை இதை சளிக்கணும் கண்டிப்பாக ஸோ இப்போ நான் அதை நான் சளித்து வச்சுக்க ஃபஸ்ட் இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து அவன் வந்து நீங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ப்ரீ ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டைமிங் கொஞ்சம் கம்மியாகும் குக் ஆகிற டைமு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் பேக்கிங் ட்ரே இருக்கும்ல அந்த ட்ரேவையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க கீழே வந்து அந்த கவர் போட்டுட்டு பட்டர் பேப்பர் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ வாட்டர் இன்க்ரீடியன்ஸில் நான் வந்து இன்றைக்கி அரை கிலோ செய்ய போகிறதுனால ரெண்டே ரெண்டு முட்டை எடுத்திருக்கேன் அதில் லைட்டாக ஒரு பிஞ்ச் வந்து உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு பீட் பண்ணிக்க போகிறேன் நல்லா முறைச்சி வரணும் அது வரைக்கும் இது பீட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நான் சுகர் வெனிலா எசன்ஸ் அதெல்லாமே ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே அஸ் யூஷுவல் நம்ம ஆட் பண்ணுற இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் ஸோ இது ரெடி பண்ணுற டைமில் நீங்கள் வந்து அவன் ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் இது பத்து நிமிஷத்தில் நம்ம இது எல்லாமே ரெடி பண்ணி முடிச்சிடலாம் அந்த டைமில் அவனும் வந்து டென் மினிட்ஸ் ஃப்ரீ ஹீட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நல்லா வந்து அந்த முட்டை எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி நல்லா வந்து முறைச்சி வந்துடுச்சு பொங்கி வந்ததுக்கப்புறம் இதில் வந்து வெனிலா எசன்ஸ் வந்து முக்கால் ஸ்பூன் இன்றைக்கி ஆட் பண்ண போகிறேன் வெனிலா எசன்ஸ் வந்து நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் முட்டையோட ஸ்மெல்லும் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது அதனால தான் நம்ம வெனிலா எசன்ஸ் எப்போவுமே கேக்கில் ஆட் பண்ணுவோம் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து இன்றைக்கி நான் அவனில் தான் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் சாக்லேட் கேக் வந்து அவன் இல்லாமல் சும்மா வந்து நார்மல் பேனில் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போது வந்து வெண்ணெய் எசன்ஸ் ஊற்றிட்டு நான் வந்து பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அரை கப் வந்து சக்கரை அரைச்ச சுகர் இருக்கும்ல அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பீட் பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்கள் பல்காக போடும்போது நம்மளால் பீட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பீட் பண்ணும்போது இந்த முட்டையோட எல்லோ கலர் ஃபுல்லாகவே மாதிரி மாறி நம்மளுக்கு வந்து ஒயிட் கலரில் வந்துடும் ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி பீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த சுகரை ஆட் பண்ணி பீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்குது இப்போது இதில் வந்து நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் சேர்த்துடலாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு ஸ்பூனாக நீங்கள் இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணாமல் லைட்டாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கேக் நல்லா பொங்கி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் போட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம டெக்கரேஷன் பண்ணுறதுக்காக க்ரீம் எல்லாம் ரெடி பண்ண போகிறோம் இப்போ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது ஸோ லைட்டாக அதில் நான் வந்து ஒரு கால் கப் வந்து மில்க் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு மில்கு இல்லை மில்க் மேடு எது வேணாலும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வந்து எண்ணெய் எது வேணாலும் நம்மளோட விருப்பம் தான் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து இப்போ நான் மில்கை ஊற்றிட்டு லைட்டாக இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் கேக் ட்ரே ஆல்ரெடி வந்து பட்டர் பேப்பர் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து இதை நான் ஊற்றி அதே மாதிரி அவனும் ஹீட் பண்ணி ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் வச்சுட்டு போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு வந்து கேக் மா மாவு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பேக்கிங் ட்ரேல ஊற்றிட்டு அவனில் வச்சிடலாம் ஸோ வந்து கொக்கோ பவுடர் வந்து கொஞ்சம் குவாலிட்டியானதாக வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து அடுத்தவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற பட்ஜெட்டில் எல்லாமே குவாலிட்டியான பொருட்களாக இருந்தது அப்படின்னா மறுபடியும் மறுபடியும் நம்ம கிட்டே அவங்க வந்து ஆர்டர் கொடுப்பாங்க ஸோ வந்து இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நான் பேக்கிங் ட்ரேல வச்சுட்டு அவனில் வச்சு எடுக்க
அதே மாதிரி விப்பிங் க்ரீமும் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து சாக்லேட் ரஃபில் கேக்குங்கிறதுனால ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சாக்லேட் ஃப்ளேவர் இருக்கணும் நீங்கள் விப்பிங் க்ரீமில் கூட நார்மல் சாக்லேட்டை மெல்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் இன்றைக்கி நான் வந்து நார்மல் விப்பிங் க்ரீம் மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு சாக்லேட் சிரப்பு இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ லைட்டாக நம்ம விப்பிங் க்ரீம் ஆல்ரெடி வச்சுட்டு இது வந்து கேக் போர்டு கடையில் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் லேயரை வச்சுட்டு இதில் சுகர் சிரப்பு ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிடலாம் நம் சுகர் சிரப் எவ்வளோதுக்கு எவ்வளோ நம்ம ஆட் பண்ணுறோமோ அவ்வளோதுக்கு அவ்வளோ நம்ம கேக் வந்து அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ வந்து சுகர் சிரப் வந்து நல்லா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இது ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் நாலு மணி நேரம் இருக்கும்போது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு செட் ஆகி ரொம்ப சாஃப்டான கேக் வரும் ஸோ சுகர் சிரப் நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போது இதில் வந்து விப்பிங் க்ரீம் நான் வச்சிடுறேன் மொத்தம் ரெண்டு லேயர் அப்படிங்கிறதுனால இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லேயரு ஸோ வந்து இந்த லேயர் மேலேயே நான் வந்து சாக்லேட் சிரப் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒயிட் சாக்லேட் லைட்டாக ஆட் பண்ணுறேன் உங்ககிட்ட நீங்கள் வந்து நார்மல் டார்க் சாக்லேட் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் செடி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்மள்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம செகண்ட் லேயர் இது தான் லாஸ்ட் லேயர் இதை வச்சிடலாம் இப்போது இதில் வந்து நம்ம சுகர் சிரப் ஆட் பண்ணிவிட்டு சாக்லேட் சிரப்பு சாக்லேட் எல்லாமே முன்னாடி ஆட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா விப்பிங் க்ரீம் வச்சுட்டு நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நம்மளால் வந்து அது வந்து ஒரு ஈவனாக வராது இதை வந்து நம்ம லெவல் பண்ணும்போது ஸோ இப்போ நான் வந்து இதில் சுகர் சிரப் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒயிட் சாக்லேட் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சாக்லேட் சிரப் இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ சாக்லேட் சிரப்பும் வந்து ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போது இது மேலே விப்பிங் க்ரீம் வச்சு நான் ஃபுல்லாக லெவல் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ வந்து இது ரெண்டு லேயருங்கிறதுனால நம்ம வந்து லாஸ்ட் லேயருக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விப்பிங் க்ரீம் வச்சு சைடில் மேலே எல்லாமே வச்சு நீங்கள் லெவல் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோவில் இந்த மாதிரி நான் காட்டியிருக்கேன் ஸோ அதனால் இதெல்லாம் நான் வந்து காட்டலை ஸோ ஃபைனலாக வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இது இன்னும் கொஞ்சம் மேலே மட்டும் ஷேப் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் வந்து சாக்லேட் கனாஸ் நம்ம ஊற்றணும் சாக்லேட் ட்ரஃபில் கேக்கில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் கனாஸ் தான் இன்றைக்கி நான் வந்து ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு கப் நீங்கள் வந்து விப்பிங் க்ரீம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கப் சாக்லேட் டார்க் சாக்லேட் எடுக்கணும் ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து அரை கப் விப்பிங் க்ரீம் அரை கப் டார்க் சாக்லேட் எடுத்து நல்லா மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து வடி கட்டிட்டேன் இந்த சாக்லேட் கனாஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ வந்து ஒரு வீடியோவில் நான் போட்டிருக்கேன் அந்த லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ கீழே ஒரு தட்டு வச்சுட்டு அது மேலே ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதுக்கு மேலே நம்ம கேக்கு தூக்கி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ஃபுல்லாக உங்கள் கேக்கில் எல்லாமே வந்து அப்ளை ஆகிடும் இதை நம்ம எதுவுமே சும்மா எதுவுமே பண்ணக்கூடாது ஸ்பூன் வச்சு கூட அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி எல்லா கேக்கோட எல்லா சைட்லேயுமே உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ ஃபைனலாக கீழே இருக்கிறதுலாம் வேஸ்ட் கிடையாது அதை நம்ம சேவ் பண்ணி ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கேக்குக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு நேம் எழுதுறது அந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து தான் அது எல்லாமே பண்ணணும் உடனே நம்ம பண்ண முடியாது இப்போ பாருங்கள் நான் நேம் எழுதிட்டேன் அதில் வந்து சும்மா வந்து டெக்கரேஷன் பண்ணிவிட்டு செடி வைக்கிறனா செடி வச்சுட்டு கொடுத்துடலாம் இப்போ சூப்பரான சாக்லேட் ட்ரஃபில் கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம் அப்படின்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதை நான் வந்து கொடுக்கறதுக்காக டெக்கரேஷன் பண்ணி அதில் வச்சுட்டேன் Thank you friends thanks for watching